असलम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टेस्ट मास्टर 12 जून 2022 को जो ए ने टेस्ट कंडक्ट किया था कि पी के असम्बली के लिए तो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया था तो आज इस वीडियो में हम उसका सेकेंड पार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम पहले दो पेज सॉल्व कर चुके हैं तो इसमें हम अगले दो पेज सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास टेस्ट मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर कोर्डीनेशन एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर का और जो दो चैनल पर नहीं है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो ये हमारे पास थर्टी वन नंबर एम सी क्यूज है चूज दी आर्ट वन एप्पल मैंगो वाटर मेलन गवावा तो ये हमारे पास एप्पल मैंगो और गवावा एक जैसे हैं वाटर मेलन जो है वो उनमें से मुख्तलिफ है तो आर्ट वन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है थर्टी टू नंबर एम सी क्यूज हमारे पास है चूज दी आर्ट वन तो इसमें हमारे पास कमोडोर ब्रिगेडियर कमांडर एडमिरल तो ये हमारे पास मुख्तलिफ रैंक गेवन है ब्रिगेडियर कमांडर कमांडर और एडमिरल हैं और कमोडोर हैं तो ये इसमें जो आर्ट वन है वो हमारे पास है कमोडोर जो है वो आर्ट वन है इनमें शिपर्ड हेज ट्वेंटी सेवन शिप्स आल बटिन डाइड हाउ मनी ही लिफ्ट विथ अब कहते हैं कि एक शिफर्ड है शिफर्ड है उसके पास ट्वेंटी उसके साथ ट्वेंटी सेवन शीप हैं आल बटिन डाइड हाउ मनी ही लिफ्ट विथ तो इसमें हमारे पास है एक शिफर्ड जिसके पास ट्वेंटी सेवन शीप है आल बटिन डाइड मीन है आल एक्सेप्ट टेन डाइट तो ये आल बट टेन डाइट का मतलब है आल एक्सेप्ट टेन डाइट तो अक्सर स्टूडेंट ने ये टेन डाइट लिखा होगा और बाकी सताईस में से दस निकाला होगा और सत्रह तो आल बट टेन डाइट का मतलब है आल एक्सेप्ट टेन डाइट बाकी सारे मर गए सवाए दस के तो उसके पास कितने रह गए तो टेन बाकी रह गए अ ग्रुप ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन एंड सोल्जर इज ट्रेवलिंग इन अट्रेन फॉर एवरी फिफ्टीन सोल्जर देयर इज वन कैप्टन द नंबर ऑफ कैप्टन इन दिट ग्रुप एज हमारे पास 1200 लोग ट्रेवल कर रहे हैं जिसमें कैप्टन एंड सोल्जर ट्रेवलिंग कर रहे हैं फॉर एवरी फिफ्टीन सोल्जर देयर इज वन कैप्टन यानी हर 15 सोल्जर के साथ एक कैप्टन है तो हमें बताइए कि इन जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं इसमें कैप्टन कितने हैं तो सिंपल सी बात यह है कि 15 सोल्जर और एक सोलहवा कैप्टन तो इतने ग्रुप्स बनेंगे तो हम सिक्सटीन पे ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे और जो आ जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा तो अगर हम सिक्सटीन पे ट्वेल्व को डिवाइड करें तो देखते हैं तो अगर हम देखें तो 16 को 1200 पे 1200 को 16 पे डिवाइड करें तो इसमें से 75 ग्रुप बनेंगे जिसमें हर ग्रुप में 15 सोल्जर और एक कैप्टन होगा तो करेक्ट ऑप्शन है 75 एंड सर्टन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड इज एन बी ई एस बी ए बी टी हाउ इज बम्बई कोडेड इन डेट कोड तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये है इसके लिए आपने क्या करना होगा आपने लिखना होगा कि ए बी सी डी लिखना होगा पूरे छब्बीस और फिर देखना होगा कि एम एन पे गया है एम एन तो इन्हें इसको वन आगे क्या हुआ है तो इस तरह बम्बई जो है बी है वो एक आगे चला जाएगा तो सी आ जाएगा तो इन्हें ये दो ऑप्शन तो पहले ही उसमें खत्म हो जाएंगे फर्स्ट लेटर सी हो जाएगा फिर अगर हम देखें ए की जगह बी लिखा हुआ है तो उसके भी एक नंबर आगे लिखे गए हैं तो फिर हम इस तरह ओ को भी एक नंबर आके लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा पी इस तरह फिर डी की जगह इन लोगों ने लिखा हुआ है ई तो इसको भी वन लेटर आगे लेके गए तो यहाँ पे इन की जगह वन लेटर आके लेके जाएंगे इन बन जाएगा उसके बाद हमारे पास है आर आर को इन लोगों ने लिखा हुआ है इस आर को भी वन लेटर आगे लेके गए हैं तो यहाँ पे हमारे पास ई है इसको हम वन लेटर आगे लेके जाएंगे तो सी बन जाएगा इसी तरह फिर ए को वन लेटर आगे लेके गए हैं बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे इस बी की जगह ए की जगह हमारे पास आ जाएगा बी इसी तरह एस को वन लेटर आके लेके गए हैं टी तो वाई की जगह आ जाएगा जेड तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एट सर्टन कोड टूगेदर इज रिटर्न इज आर जी ई जी आर जे सी टी इन सेम कोड पे रोल विल बी रिटर्न इज तो ये वही जो हमने ऊपर किया इसी तरह एग्जेक्ट करना है लेकिन इसमें सिर्फ ये होगा कि उसमें वन वन लेटर आगे लेके जा रहे थे इनमें वन वन लेटर लाजमी नहीं है कि वन वन लेटर आगे लेके जाएंगे तो हम वो ए से लेके जेड तक पूरे देखेंगे और फिर देखेंगे कि पहले लेटर को आगे लेके गए या पीछे लेके गए और कितने नंबर पीछे लेके गए तो दूसरे वाले का भी एग्जैक्टली वही करेंगे जो पे रोल है तो इससे आपके पास आ जाएगा एन सी पी क्यू ओ जे जी तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 
if Joseph is coded as FKOALD, then George will be coded as exactly what we have told you about. We have one way to use the A to Z. Let's write the A, B, C, D. And then see that we have already coded the A to the A. How many letters have been added to the A to the A? How many letters have been added to the A to the A? How many letters have been added to the A to the A? So let's do this way. If we do this way, it will go to CAKNCA. इसके बाद 38 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है 21, 25, 33, 49, 81 तो इस सीक्वेंस में हमने सीक्वेंस कंप्लीट करना है पहले वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर नंबर का फर्क है दूसरे वाले में देखें तो एट नंबर का फर्क है तीसरे वाले में देखें तो 16 नंबर का फर्क है चौथे वाले में देखें थर्टी नंबर का फर्क है तो इसके बाद हमने आगे वाले में कितना फर्क देना है थर्टी टू टू से मल्टीप्लाई करो सिक्सटी फर्क देना है तो एटी वन से आ जाएगा वन हाँ ये थर्टी नाइन नंबर एम सी क्यूब है इसमें ये मिस्टेक भी क्यों था कि यहाँ पे लोगों ने एलेवन डाट लेकर था तो ये एक्चुअली जहाँ से लोगों ने एम सी क्यूज लेकर उठाया हुआ है वहाँ पे ये एलेवन एम सी क्यूज था शायद और ये डाटो सुधे से उठाया है बाकी सीरीज ठीक है ये एलेवन के बगैर तो पहले है फाइव से नाइन पे गए फोर एड किया हुआ है फिर एट एड किया हुआ है फिर ट्वेल्व एड किया हुआ है फिर सिक्सटीन एड किया हुआ है फिर ट्वेंटी एड करना है हमने तो फोर्टी फाइव को ट्वेंटी एड करने से सिक्सटी फाइव बन जाएगा A man is facing north, he turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 45 degree in the anti-clockwise direction, find which direction he is facing. So simple MCQ is that one man is facing north ki direction. Kar rahe. अब 45 एक दफा वो क्लॉकवाइज गया और दोबारा 180 यानी ये टोटल चला गया 225 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दोबारा 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी ओवरऑल ये टोटल चला गया 180 डिग्री नॉर्थवाइज ये 45 क्लॉकवाइज और 45 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर लेंगे तो फाइंड विच डायरेक्शन ही इस फेसिंग तो नार्थ को होता अगर वो 180 पे चला गया जिस डायरेक्शन भी गया हो यहाँ पे क्लाकोइस गया अगर एंटी क्लाकोइस भी गया होता तब भी दोनों ये साउथ पे चला जाता नार्थ से साउथ पे चला जाता तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी माइनस फोर स्क्वायर प्लस माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस माइनस फोर स्क्वायर को अगर हम देखें तो इसमें माइनस अलग है फोर स्क्वायर का अलग लेंगे तो वो सिक्सटीन बन जाएगा तो ये माइनस सिक्सटीन प्लस यहाँ पे माइनस फोर का स्क्वायर लिया गया है तो ये बन जाएगा माइनस फोर होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस सिक्सटीन तो माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन से आ जाएगा जीरो What is the sum of the first twelve number of the series? ये एक series के वन है कि इसमें से sum of first twelve number of series हमें मालूम करके दें। तो एक तो ये simple ये है कि इसको हम वो formula से कर सकते हैं कि s n is equal to a one plus a n n into a one plus a n یعنی اس کا ایوریج نکالو اور پھر اس کو کیا کرو نمبر آف تاد میں جتنا تعداد ہے اس سے ملٹیپلائی کرو تو اس کا ایوریج ہم کس طرح نکالیں گے ایوریج اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ نمبر اور آخری نمبر ہم جمع کریں گے اور اس کو دو سے ڈیوائٹ کریں گے لیکن آخری نمبر ہمیں نہیں پتا تو ہمیں دیکھو ٹفلف نمبر ہم ٹفلف نمبر ہم کس طرح ملوم کریں گے پہلا والا کر گا ہم دیکھیں تو وہ دو ہے یعنی فور ان مائنس ٹو तो इन्हें फोर इन यहाँ पे इन वन है तो फोर माइनस टू टू हो जाएगा फोर यहाँ और इन जो है यहाँ पे टू बन जाएगा फोर टू जार एट माइनस टू तो इन्हें फोर फिल्फ माइनस टू हम कर लेंगे तो बारह चार अठतालीस फोर फिल्फ जार फोर्टी एट माइनस टू फोर्टी सिक्स बन जाएगा तो टू प्लस फोर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू हम कर लेंगे फोर्टी एट डिवाइडेड बाई टू बन जाएगा तो इसका सेम एवरेज बन जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के साथ सिंपली ट्वेल्फ मल्टीप्लाई करो तो ट्वेल्फ मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा टू एटी एट इसका करेक्ट आंसर है वट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री टू एक्स माइनस थ्री के जो इनवर्स फंक्शन है वो हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू हमारे पास इसका इनवर्स फंक्शन बन जाएगा 44 number हमारे पास है suppose that RS thousand is deposited into saving account that earns compounded interest at the rate of 5% how much will be in the account after two year if the interest is compounded annually हजार रुपए किसी बंदे ने account में जमा किए हैं और annually उसको 5% इस पे interest मिल रहा है तो दो साल बाद कितने account में पैसे होंगे simple ये है कि देखो 5% का मतलब है सौ रुपए पे पांच पैसे पांच रुपए उसको मिल रहे हैं तो ये हजार हैं तो इन्हीं दस गुना सौ की दस टाइम्स हैं तो ये बन जाएंगे फिफ्टी रुपीस फर्स्ट ईयर तो पहले साल इसको पचास रुपए मिलेंगे तो इसके अकाउंट में बन जाएंगे एक हजार पचास रुपए 
अब दूसरे साल जब बनेंगे तो वो पचास रुपए ही नहीं बनेंगे पचास रुपए तो हजार के बनेंगे और जो पचास पहले साल का इंटरेस्ट था उस पर भी एक साल गुजर चुका होगा तो दस पांच परसेंट के हिसाब से उस पर टू पॉइंट फाइव रुपए उस पर भी इंटरेस्ट बना होगा तो यानी दूसरे साल में आपके पास इंटरेस्ट बन जाएगा फिफ्टी तो पहला फिफ्टी था फिर फिफ्टी तो ये बन जाएंगे वन जीरो अपने थे वन जीरो तो उसका इंटरेस्ट बन जाएगा तो उसके कंपाउंड में ही इसके पैसे बन जाएंगे इलेवन 2.5. A boy sold his bicycle for 2400 dollar and earned 20 percent profit. What was the original price of the bicycle? तो एक बच्चा है उसने चौबीस डॉलर पे एक साइकिल बेचा है और बीस परसेंट उस पर प्रॉफिट कमाए बीस परसेंट प्रॉफिट सिंपल ये है कि पांचवा हिस्सा उसने प्रॉफिट में कमाया है तो पांचवा हिस्सा उसका प्रॉफिट बनता है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द साइकिल विदाउट बाई साइकिल विदाउट दी प्रॉफिट तो इसमें हमारे पास चौबीस सौ के हमने बराबर पाँच हिस्से डिवाइड करने हैं चौबीस को पाँच पे डिवाइड करो तो ये आपके पास आ जाएगा डिवीजन अगर हम करें इसको फाइव पे डिवाइड करेंगे तो फोर टू ट्वेंटी फोर फाइव हजार ट्वेंटी फोर बन जाएगा फोर इसके साथ बन जाएगा तो यानी फोर फिफ्टी रुपीज जो है ये इसके हमारे पास प्रॉफिट इसने उसमें कमाया है तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना बन जाएगा फोर फिफ्टी नहीं फोर एटी रुपीज उसने कमाए हैं यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी है 20 परसेंट प्रॉफिट जो है ये इस 2400 का बनता है ये तकरीबन 480 एटी रुपीज एग्जैक्टली फोर एटी बनता है तो इन्हें अगर 2500 होते तो 500 सौ रुपये प्रॉफिट उसने कमाया होता पाँचवा हिस्सा 20 परसेंट मतलब फाइव पाँचवा हिस्सा तो अब ये चार सौ अस्सी रुपये इसमें कमा रहा है चौबीस सौ रुपये इन्होंने बेचा हुआ है तो इसका मतलब है कि इन्होंने नाइनटीन ट्वेंटी रुपये पे लिया था और बाकी जो चार सौ अस्सी रुपये हैं वो उसने उसमें एक्स्ट्रा कमाए हैं तो यहाँ पे ये आंसर भी करेक्ट गलत मिनिशन मार्क हुआ है और ये जो आंसर है इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है फोर नाइनटीन ट्वेंटी रुपी होना चाहिए सेम वर्क इन फेल्व डेज हाउ मेनी डेज विल इट टेक इफ दे वर्क टूगेदर इसका एक आसान सा तरीका है जो आपको बगैर हल करने के अगर आप करोगे तो सिंपल तरीका ये है कि एक कंप्लीट पर्टिकुलर वर्क इन फोर डेज मीन ए जो है वो एक दिन में चार दिन में अगर एक काम कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब है 25 परसेंट वर्क डन वो एक दिन में कर रहा है कितना परसेंट वर्क डन 25 परसेंट यानी पॉइंट टाइम्स ऑफ होल वर्क वो एक दिन में कर रहा है और बी जो है वो कम्प्लीट करता है सेम वर्क इन फिल्म डेज तो फिल्म डेज में अगर वो कम्प्लीट कर रहा है तो ये हमारे पास इसका कितना बनता है तो ये तकरीबन 8.33 परसेंट हमारे पास रोजाना काम कर रहा है ए जो है वो 25 परसेंट काम कर रहा है और 100 को ट्वेल्व पे डिवाइड करोगे तो ये तकरीबन बन जाएंगे 8.33 तो ये 8.33 पॉइंट थ्री थ्री टाइम्स वर्क डन कर रहा है और जो दूसरा है वो हमारे पास 25 परसेंट एक दिन में कम कर रहा है अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे सिंपल ये तरीका है कि एक दिन में तो दोनों कितने काम करेंगे ये 25 कर रहा है और ये कर रहा है 8.33 तो ये बन जाएंगे 33.33 परसेंट एक दिन में दोनों मिल कर रहे हैं तो एक दिन में थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री दूसरे दिन में थर्टी थ्री तीसरे दिन में थर्टी थ्री तो तीन दिन अगर ये दोनों काम करेंगे तो ये हंड्रेड काम कम्प्लीट हो जाएगा In the total investment of five lakh, B's share is twenty percent, while A's share is forty percent of the B's. What is the share of A? Simple ये है कि in the total investment of five lakh dollar, B's share is twenty percent. Twenty percent वो ही पेर मतलब है कि hundred में से बीस का मतलब है कि fifth हिस्सा, पांचवा हिस्सा. तो इसको अगर आप पांच हिस्सों में divide करोगे तो इन्हें exactly तो ये one lakh बन जाएगा five. और उसका को फाइव से डिवाइड करोगे तो वन लेख बन जाएगा तो अब बी शेयर इज ट्वेंटी परसेंट बी का जो हिस्सा है वो इसमें एक लाख बन गया वाइल ए शेयर इज फोर्टी परसेंट ऑफ दी बी जो बी का जितना शेयर है ए का जो शेयर है उसके चालीस परसेंट है यानी एक लाख का चालीस परसेंट अगर हम लेंगे तो वो चालीस हजार हो जाएगा वट इज दूट वट इज द शेयर ऑफ दी चालीस हजार बन जाएगा If the cost of twelve eggs is forty dollar, what will be the cost of three eggs? Simple सी बात ये है कि अगर बारह अंडों की कीमत चालीस डॉलर है, what will be the cost of three eggs? तो इसमें अगर हम देखें, तो पहले तो हम पर eggs की कीमत मालूम करेंगे, और उसके बाद तीन eggs की कीमत. तो forty divided by twelve कर लेंगे, तो ये हमारे पास दे देगा three point three three. और फिर उसको थ्री से मल्टीप्लाइड करें क्योंकि एक अंडे की कीमत तीन इशारिया तीन तीन बन जाएगी तो थ्री से मल्टीप्लाइड करेंगे नो थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट थ्री थ्री से आपके पास बन जाएगा नाइन पॉइंट नाइन नाइन या टेन डॉलर बन जाएगा
या दूसरी तरीके से अगर आप सिंपल करना चाहते हो तो ये देखो ये बारह अंडों की कीमत चालीस रुपए है तो तीन अंडे यानी बारह को फोर से डिवाइड ट्वेल्व को फोर से डिवाइड किया गया है तो थ्री आया हुआ है तो इस फोर पी को फोर से डिवाइड कर लो तो ये टेन आ गया If the sum of two number is 16 and their product is 63, then the larger number is. अब दो number हैं जिनके sum से हमारे पास 60 sum से 16 आता है और product से 63 आता है. तो ऐसे हम सीखेंगे उसको अगर आप option से करोगे तो अच्छा होगा. अब ये for example हमें नहीं पता कि nine इसका correct option है. पहले बाकी देखते हैं. 12 तो अगर किसी नंबर 12 के साथ कोई नंबर ऐड होता है और 16 बनाता है तो वो 4 है तो यानी 12 प्लस फोर से 16 आता है और 12 फोर जा फोर्टी तो ये 63 नहीं दे रहा है इसी तरह 11 प्लस फाइव सिक्सटीन देता है और 11 प्लस मल्टीप्लाइड बाई फाइव फिफ्टी दे रहा है तो ये भी 63 नहीं दे रहा है 10 प्लस सिक्स जो है वो सिक्सटी दे रहा है और टेन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स जो है वो सिक्सटी दे रहा है वो भी सिक्सटी नहीं दे रहा नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन दे रहा है और नाइन मल्टीप्लाइड बाई सेवन सिक्सटी थ्री दे रहा है तो ये सिंपल तरीका यह है कि नाइन करेक्ट ऑप्शन है इसके बाद है व्हाट इज दी फोर्टी फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस वन फोर सेवन टेन अप टू ए एटी वन तो अगर ये भी उसी तरह हम करेंगे कि इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट किस तरह आया हुआ है इस तरह ये आया हुआ है कि थ्री एन माइनस एन यहाँ पे वन है तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन से थ्री बन जाएगा माइनस टू वन आ जाएगा इसी तरह फोर आया हुआ है थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू से सिक्स माइनस टू सेवन आया है थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री माइनस टू टेन आया थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर माइनस टू तो हम एटी वन में नंबर देख रहे हैं तो ये बन जाएगा थ्री इंटू एटी वन उससे आपके पास बन जाएगा टू फोर्टी थ्री माइनस वन माइनस टू तो उससे बन जाएगा टू फोर्टी वन The longest lunar ellipse of 21st century was occurred in longest lunar ellipse जो था 21st century का वो 27 जुलाई 2018 को हुआ था। तो अब चलते हैं जो दूसरा पेज है उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास दूसरा पेज है इसका। इसमें पहला हम सीखते हैं हमारे पास Dash country has a new golden bridge that's held up by a pair of giant concrete hands. So, ये हमारे पास है वियतनाम हेल कंट्री जो है वियतनाम है जिसमें नया गोल्डन ब्रिज है. Dash penalty card yellow red used in football first introduced in which year? 1970s में जो फुटबॉल में कोई खिलाड़ी गलती करता है उसको पहले रेड या येलो कार्ड देते हैं. वो कब हमारे पास हुए थे? वो हुए थे 1970s में. The atomic bomb was dropped on the city of Hiroshima on तो जो atomic bomb city of Hiroshima पे drop हुआ था वो 6 अगस्त को हुआ था Hiroshima पे 6 अगस्त को हुआ था और Nagasaki जो थी उसपे 9 अगस्त को हुआ था ये important point है अक्सर हमसे अक्सर चीज में आता रहता है Rose Island in the Rose Sea is located near तो जो Rose Island है in the Rose Sea हमारे पास country of continent of Antarctica में हमारे पास ये है इसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑर्डर 2002 द हेड ऑफ पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट इज ये हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ जिसे कहा जाता है वो डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का हेड होता है रावलपिंटी कंस्पिरेसी वाज इंस्टिगेटेड इन 1951 अगेंस्ट तो ये हमारे पास रावलपिंटी कंस्पिरेसी जो थी ये 1951 में फेज अहमद फेज के खिलाफ स्टार्ट हुई थी The only vice president in the Pakistan history is Pakistan के जो वाहिद वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो हैं नूरुल अमीन। Doctor Muhammad Ilama Iqbal went to England in Muhammad Ilama Muhammad Iqbal जो थे 1905 में इंग्लैंड गए थे। When was Islamia College Peshawar established? Peshawar Islamia College Peshawar जो थे वो 1913 में established हुआ था जो अभी 2013 में उसके 100 years की वो भी बनाई गई थी। How many verses? सुरल बकरा कंटेन सुरल बकरा में हमारे पास कितने वर्षेज हैं ये है 286 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रियल नेम ऑफ ग्रेट मुस्लिम ये रिफॉर्मर हजरत शाह वाज जो हमारे पास मुस्लिम रिफॉर्मर थे यानी उसका शाह हजरत शाह का असली नाम क्या था उसका असली नाम था कुतबुद्दीन कुतबुद्दीन अहमद या सिर्फ कुतबुद्दीन उसका असली नाम था The word "wahi" is derived from the word "waha," which means "wah" means to inform secretly. Sixty-four number hai. Meher is given to women is a gift is a token of respect. Meher jo hai, aurat ko diya jata hai. Gift is a token of respect. The seal affixed on important letter by the Prophet sallallahu alaihi wasallam was kept in the custody of the. हमारे पास था हजरत खुजेफा रजियाल्लाह के पास जो हजूर सलाम सील लगाते थे वो हजरत खुजेफा रजियाल्लाह की कस्टडी में होता था
66 number of CQs are required. The system theory is generally applied in military operation because it is most object. It is most object. Management mean management का हमारे पास मतलब है to work for others. Management mean to work for others. 68 number of CQs है content motivation theories are put forward by तो content motivation theory जो थी वो Maslow, Eldifer Herzberg and McLean ने पेश की थी 69 number of CQs है the essence of promotion is change of duties and assignment essence of promotion ये है कि उसकी duties और assignment change हो जाती है 70 number of CQs है span of control refer to span of control refer to का मतलब है number of subordinates under superior तो यहाँ पे हमारे पास इसके जो दो pages हैं complete हो गए हैं अगले दो pages हम अगले part में करेंगे अभी मुझे इजाजत दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़